上个月的绩效评定是有什么问题吗？没有啊，怎么了？我刚才听小易说，你好像和赵总有点不愉快。啊，不是因为工作，是因为那些头盔。头盔？嗯。头盔怎么了？<笑>没什么。<笑>那个是奥运冠军重买的头盔，零八年奥运会上他就是戴的这个头盔。夺得了金牌，是吗？嗯。那这个呢？<笑>这个是雷声的头盔，他是第一个代表中国在奥运会上夺得男子花剑冠军的人。太沉了吧？你拿着会累的。看来你真的很喜欢击剑。那当然，击剑是有攻击性的对抗比赛中最绅士的一种。越要对抗越要绅士，这不是虚伪吗？不会啊，这代表人类的文明控制了最野蛮的欲望。那个呢？那个，那个是另一位大师的，我。小时候我经常带着他去比赛，最后一次比赛里，全家人都来给我助威。我超常发挥，赢了一个比我大两岁的对手。为了庆祝，一家人都在上面签了名，说要把它珍藏起来。那是唯一一次，全家人都来看我的比赛。那你以后要是去比赛的话，我也要去给你加油。我现在又不是小孩了，早就不比赛了。对了，黑皮混沌招商的事情怎么样了？招商部的同事呢，去找过朱老板了。嗯，一方面他说他自己没有在商场开店的经验，不适应。嗯，另一方面他打算退休，明年可能就不干了，所以，他不打算入住安盛。退休？嗯，看来这黑皮馄饨是吃一天少一天了。真不知道这老上海的东西还能留下来多少。那他愿不愿意把店卖给我？你要经营馄饨店？不好吗？这样我们就不担心他消失了，永远都可以吃黑皮馄饨了。这有钱人的手笔果真不一样啊！纯属个人投资，我让天宇去办。哎，还是我去吧。天宇不了解黑皮馄饨的价值，朱老板不会卖给他的。嗯，有道理。我帮你约朱老板。不用了，我自己去排队。老板，菜肉馄饨一碗。是打包还是糖吃啊？哎，你不是那个？对，收到您铁皮青蛙的那个。赶紧走吧，我这招牌啊，不卖。朱老板，您这店都开了三十几年了，关了不可惜吗？有什么好可惜的？人不可能活一万年，这店一样。
我呀，早就想开了。如果是迫于无奈，那就要想开点儿。可是现在明明有别的办法，为什么非要关掉呢？不管为什么，那都是我自己的事儿。我再给你解释一次，我从十几岁就开始做馄饨了，一半跟着师傅学，一半自己慢慢摸索。你也说了，我这店开了三四几年了，那口碑都是我一个馄饨一个馄饨包出来的。我宁可不开这家店，也不希望我的馄饨变味儿，更不希望别人砸了我的招牌。怎么会呢？我们喜欢您的馄饨，就是中意它的味道。其实我们并没有投资餐饮的计划，就是听说你要把店关了，所以才想把它买下来，让它延续下去。当然会继承您的手艺和配方，不会砸到您的招牌吧？像你们这种小年轻，都是吃快餐长大的吧？你们真的吃得出我这馄饨跟别人的不一样？当然了，否则这里怎么会天天爆满呢？他们啊，大部分都是过来打卡的。还有人就是为了过来拍拍照，一个馄饨都不吃，说什么有碳水不健康。有时候我看着那么多人，真不知道该开心还是该难过。之前我有个徒弟，性子急，跟我学了三个月，就说自己要开店。我劝他，说你这手艺啊还没学到家，顾客不会上门的。结果你猜怎么样？他在这装修上下了功夫，又在网上做了宣传，一样天天爆满。就从那个时候开始啊，我就不想干了。我这三十几道工序做出来的馄饨，和人家三道工序做出来的一样，何必呢？反正这些年轻人啊，也吃不出什么区别来。怎么可能？全上海的馄饨排一排，我一口就能尝出来。你真能？嗯。这四碗馄饨，只有一碗呢是我亲手包的，另外三碗都是我徒弟包来练手的。如果你能尝出来哪一碗是我包的，我就相信你说的话。那我开始了。这个面皮不对，这和馅儿差点意思。这个香而不腻，淡而不寡，应该是这碗。你确定？我确定。不要再尝到这一碗。不用了，如果您徒弟啊能包出这么好吃的馄饨，我就直接请他就好了。<笑>算你蒙对了。这不是蒙的，喜欢您馄饨的人啊，一口就能吃出来。所以啊，你要相信自己的手艺，也要相信你的顾客。对呀、啊，哎，这有什么难的？上次我媳妇让我打包一份，我也是懒得排队啊，就在隔壁买了一份，结果都回去一吃，不是这个味儿，都不用尝，这一闻这个味儿啊，就知道是你们家做的。您看，您这么好吃的馄饨，咱们啊不能让它失传了。哎呀，这想要传下去啊，也不容易啊。我不是没有收过徒弟，可这馄饨啊，你看上去简单，但从这个选料、备料到制作啊，没有一年啊，那是出不了事的。再说现在的年轻人，哪有那个耐心学艺？就算他学会了，哪有那个耐心一丝不苟的照着做呀？年轻人没有耐心呢，是因为在这里看不到未来。如果我们把它发展成为连锁店，他们就看到了更大的发展空间，也就愿意啊下更大的功夫。我们是正规公司，你完全可以把这些制作流程签进合同规章里，没有人啊敢偷工减料。如果您还是不放心的话呢？您不用把店卖给我们，咱们合作嘛。我们出资金，您出技术，您亲自培训，亲自把控，这样您的馄饨就可以一直传承下去。哎，那个太好了呀，我们就不用担心吃不到这一口了。是啊，我听说你要关店了，我都睡不着觉，老伙计。哎，可这小吃啊，一旦进了这个大商场啊，就怕这个客流量会减少了。酒香不怕巷子深。您这小店都不怕，更何况是大商场呢？对对对啊，我呀已经不住这儿了，就为了吃这碗馄饨，我跟我媳妇儿我俩穿过了大半个上海。你说你要多开两家，我们也就不用那么辛苦了嘛。可不，你开到哪里，我们都捧场到哪里啊、哦。哎呀，谢谢谢谢谢谢。哎呀，我老婆呀，小儿子，我已经答应他了，明年啊
陪他一起去国外。我儿子啊，在国外读书呢。只要我们能够培养出来合格的接班人，您其实不必每天都站在这儿。再说了，咱们这是连锁店，你未必不可以开到国外去啊。哎呦，那可就厉害了。老周，你还犹豫啥了？行，那我回去跟我老婆商量一下。嗯。王姐，你来了。嗯，你给你。这什么？这是今晚演出的门票，学长排的一个话剧，我在里边客串一个小角色。嗯，今天晚上我没空。明明天的门票。明天我也。看好，这是后天的，大后天的，还有大大后天的。这个戏连演一个星期，你哪天有空哪天来。我最近要交报告，所以这几天都……哎，不是，这是我第一次正式登台演出，虽然只有几句台词，但是我特别紧张。有什么好紧张的？我们之前高中文艺汇演，你不也参加了？那不一样，那时候大家都不专业，只是随便玩玩。这次我身边都是特别厉害的人，只要一比较，马上就能看出我是不是演戏那块料。所以我这几天一想到要登台演出，我连觉都睡不好。那好吧，我去看你的演出，你一定要好好演哦。真的？那你哪天来啊？今天晚上我先去看一场，试一下感觉。你要是演得好的话，以后我每天都去。好，那今天晚上我来接你吧。不用了，我认识罗，你好好准备演出吧。你要是敢三心二意的话，我就……哎，别，保证完成任务。对了，那那演出完之后我送你回来吧，到时候再说吧。好小易，哎，去市场部要一下销售数据。好，静茹，去招商部要一下品牌招商计划。好，苏木，进来一下。老实交代，为什么突然改变主意了？你说这个啊？嗯，其实呢，我是挺喜欢你送给我的礼物的，可是我就一直在想，怎么能够让他戴起来，看上去像是男朋友送的，而不是大老板送给女下属的伴手礼，而且一送就是三个。这句来自女友的官方吐槽，虚心接受。不过我眼光还挺好的啊，你配的也挺好。现在更不像团购，我许了愿，赌一份。王总，怎么回事啊,啊？这文案写的又是什么东西？拿回去重做。知道了，王总，我立刻重做。做不好就不要来上班了。又让我被训了，训的对，训的对，你怎么又不敲门啊？不是，您不是着急要文件吗？我们就有点着急
。不过王总，你骂的太狠了。那小苏毕竟是女孩子，自尊心强。你看那脸，又红了。又红了吗？又红了。天宇人真的不错，其实就算是被骂，放别人也就事不关己，高高挂起了。他还挺有同理心的。不要在我面前夸别的男人。嗯，走不走？你先承认个错误。哎，电影就要开始了，快点。你买的不会是安盛的电影票吧？我有那么傻吗？放心，去国金。咱们员工不是每个月都有两张电影票的福利吗？那群同事啊，经常在五楼薅羊毛。哈，我这 CEO 实在是太明智了，这福利定的好啊！哈。我靠！干什么呢？你说这两个人从一进来就一直是这样，一点都不注意影响，害不害臊啊？哎，你说他们能喘得过来气儿吗？这一对儿一看就没有经验，这种事儿应该选个后排座位吗？就好像你很有经验的样子。我也没有。还有。威武，怪他。你看，问题来了，这片子的排片有问题。像咱们安盛的院线排片也要注意这个。这种小众的影片拍片怎么能和大片比呢？你得考虑。哎呦，你是开商场还是开影院啊？这么能说，怎么不去演啊？弄得你要真一样啊，脑子瓦特了。哎，你怎么骂人呢、啊？你的声音比我还大。不好意思，还是在跟我说呢，不好意思。侬也不要讲，看侬的电影。你看，侬看侬看，侬看侬看，侬看侬看，侬看没想到这大姐的听力还挺好。其实我平时很懂礼貌，很讲道理的，只不过一提到安盛吧。你是来看电影的，又不是来工作的，就不能暂时忘了自己是安盛的 CEO 啊？说的也对，那就把工作放一放。今天，雨乘风破浪，你带头。想做什么，都陪你。做什么都陪我。嗯。你总不能让你去陪我抓娃娃吧？这么幼稚的，换一个吧，其他的都可以。真的？嗯。走。我自己去赶地铁就行，你就送到这儿吧。我再送送你。哎，你觉得刚才演的怎么样？我觉得故事还挺有意思的，虽然早就能猜到凶手是谁，不过主人公抓到凶手以后的反应却挺出人意料的。
，还算有新意。不是，我的意思是说，你觉得我演的怎么样？挺好的啊，我觉得你的专业可能真的没选错。你喜欢啊？喜欢啊，过去我就觉得你是个不学无术的公子哥，现在看来你不是没有上进心，只是那种读书考试的上进方式不适合你而已。你怎么了？没有，你从来都没这么夸过我。你今天的表现值得夸、啊。真的吗？哦，对了，我问你啊，刚才内幕里最后那个粘了假胡子、戴了假发的人是不是你演的？对，这你都看出来了。我怎么看不出来呢？我们都这么熟了。我以为你从来都不把我放在眼里呢，原来早就印在你心里了。瞎说什么呢？毕竟我们做了那么久的同桌，我不管，反正你刚说喜欢我，我是说喜欢你的表演。我知道，你喜欢我的表演是一方面，但是一方面一方面一方面加起来，那就是喜欢我的全部。喜欢一个人的方式不是这样的，管他那么多，你喜欢我就行了呀。你怎么就不明白呢，王姐？你看啊，你性格好，人品好，家世好，长得也好，为什么就是这个脑子？这就是传说中的好人卡吗？不是，我的意思是，不是，如果我样样都好，你为什么不喜欢我？好的东西不一定适合，我们俩的家庭差距这么大，未来的人生规划也完全不同，现在的香蕉只是短暂的，持续不下去的。不是。你喜欢就喜欢，你想那么多干嘛呢？对不起，我必须想。我知道，我就是个非常理性的人。哎，你等等我。一会儿咱们就在这儿吃吧。好呀，这里餐厅还挺多的。对，那你想带我去哪儿啊？现在？你有没有去过鬼屋？鬼屋？那黑漆漆的，会不会太刺激？<笑>哎，嗯。姐，多巧呀！你怎么也在这儿？对，我我来看个电影。你怎么一个人啊？对啊，我也来看电影。我老公今天给我放了一天假，他在家带孩子呢。啊，早知道我约你一起了。哎，你看哪一场啊？我刚看完。啊，那那我快开始了，我先进去了。好的好的，那下回我约你。哎，好好好，拜拜拜拜。他怎么不去安盛电影院看呢？我怎么知道啊？走走走，你你看他干嘛呀？我找你去了。傻丫头，你找什么呀？以后万一走散了，待在原地别动，等我来找。知道了，快走吧。拢着。赵湘庆，上次你替我接孩子，是不是遇到什么人了？我遇到了小文的妈妈发微信问我，是不是上辈子拯救了银河系？小畅的妈妈来打听可乐的爸爸是用什么教辅来给孩子刷题的，麻烦你解释一下。哎呦，这个事情啊，我想起来了。从前你先别激动，你坐下，你听我说啊。我在听，你说。我承认，上次呢，就是被别人就误认为是这个呃可乐爸爸。但是我肯定不是自己想这样，我也不是要存心占你便宜，是那两个妈妈非要加我微信，然后我又一看小朋友挺开心的，就没想当那么多人面戳穿他。所以呢，你打算以后怎么圆？我想过了，我微信注册一个小号，下次再遇到这两个人要加我微信，加呀，反正是小号，他们永远都不知道我们俩是同事关系。那要是班主任让你填家长信息表的时候，你是填赵祥庆还是填跟我儿子姓杨啊？没关系的呀。我们可以跟他说，我们的孩子跟妈妈姓呀，姓子。哎呦，嗯，不对，没关系，这个事情肯定解释得清的。你不用再替我接孩子了，谢谢你的用心良苦。人呢，撒一个谎，需要再编一百个谎去圆那个。我不希望可乐成为那样的人。哦，明白。那可乐，我会负责，你不用管。
可乐，今天晚上跟妈妈睡好吧？好啊。那我们说好了，以后不许跟同学还有老师提赵叔叔，好不好？那赵叔叔以后不会来接我了吗？妈妈呢，会给你找一家机构负责作业托管，那边会有人接你的。可是我觉得他们不会比赵叔叔厉害，赵叔叔的水平是宇宙无敌的，比我们老师讲的都清楚。我知道，我呢会考虑你的意见。嗯，赶紧睡吧，要不然明天起不来了。嗯陪我喝一杯啊，宋杰啊，可乐的这个事儿呢，怪我，我确实先考虑了，我给你道个歉啊，你不要心里去。我白天的态度也不好，也向你道个歉。嗯，那我们俩算扯平了，这事儿翻篇，好不好？孩子怎么样？有点小情绪，不过没事儿，孩子嘛，过几天就好了。可乐这孩子懂事儿，坚强，随你。哎呀，不行，我实在忍不住了，我必须得问了啊。嗯。你跟你前夫为什么离婚啊？哎呀，你告诉我，我肯定不跟别人说。你怎么这么好奇呀、啊？真的很好奇，到底是为什么原因离婚啊？没为什么。那怎么就离婚了呢？没有家暴，没有出轨，也没有婆媳之间的矛盾。你前夫有生理缺陷。你想哪去了？对呀、啊，他要是有生理缺陷的话，这可乐是怎么生出来的？那这是为什么呢？到底？因为孤单。孤单。小时候，爸妈工作特别忙。我大部分的时间都是跟奶奶一起生活。我奶奶又是那种粗线条的人，所以对我的照顾也没有那么细致。久而久之，我变得越来越独立。我不会像其他小女生那样撒娇，也不会成为那种粘人的小棉袄，所以。我特别容易被比较细腻的异性所吸引。我前夫就是这样的人，他是我的初恋。遇见他以后，我义无反顾的陷入了爱情。我后来才发现，那是我认为的爱情。恋爱中那种细腻体贴。并不代表婚姻中的责任和担当。很不幸，我前夫也是这样的人。婚后他变得懒散、敏感、不求上进。我们俩很少在一个频率上。我觉得我越来越孤单，就是那种两个人的劲儿不能往一处使的无力感。慢慢的。我的心里开始策划一场出逃。有一天，我加完班、开完会，浑身疲惫的回到家，结果面对的是一对没有洗的锅碗瓢盆，还有半天没有换尿布的儿子，还有躺在沙发上看综艺秀的老公。我心里的底线彻底崩塌。
我那个时候三十岁，要是还不离的话，就真来不及了。我当时就一个念头，姐不干了，儿子我要，这样的男人谁爱要谁要。婚姻不能给一个女人营养，那跟一块烂抹布有什么区别？说的好。哎呀，你的酒有毒，我真不敢喝了。我从来没有跟别人细聊过这一些，苏沫都不知道。哦，嗯，这不能怪我，这酒是你带过来的。不能出去，瞎传啊！你放心，你这故事太长了，你没什么兴趣跟别人瞎说。<笑>再问一个问题啊。哦，最后一个问题，特俗啊！这个问题，你还相信爱情和婚姻吗？为什么不相信？辜负我的是那个男人，我可不甩锅给爱情。剩下几十年的人生，我得好好宠爱自己。往后余生，愿我活得没心没肺，逍遥快活。你肯定不会没心没肺的活，但是你值得逍遥快活什么电影？这不上次有人说我严重破坏了观影体验吗？啊，走你，我不得好好表现一下啊！来，我刚才来的时候听到隔壁有小孩的声音，从人家来客人了吗？哦，那不是隔壁的，是楼上的。楼上的？不可能，听得清清楚楚，就在隔壁。好、哦，这房子的隔音不好。你以为是楼上的，他其实是楼下的；你以为是楼下，他其实是楼上的。这么好的房子，隔音不好吗？不管他了，不管他了，看电影。那就委屈王总把韩舍当成电影听了。委屈什么？这么豪华的场景，那都是 VIP 级别的电影院。来，奖励一下。嗯，我记得我上一次看这个女演员的电影还是那部叫《泰坦尼克号》，同道中人啊。那是。不过那部电影真的很感人，我记得我当时哭的稀里哗啦的。嗯，其实这个也不是现在拍的。哎，其实安盛也可以像这样放一些老电影，偶尔的。像什么欧美电影周啊、日韩电影周啊，再去搞一个特价活动，哎，那生意。王总要是谈工作的话，我就去拿纸和笔了。哎哎哎，看电影，看电影。嗯、我记得有个影评写他们好像剧透会遭雷劈的。这么狠吗？要不要这么认真啊？那当然了。你都把结尾告诉我的话，叹个什么劲啊？有道理，那我就不把女主自杀的事情告诉你。哎，我不是故意的。他怎么自杀了呢？我看到简介上说，他不是出狱之后还学了认字吗？那可能出狱之后就没有了精神寄托。这男的明摆着不会跟他在一起吧？来，不是你要看虐一点的吗？我要看虐的，不是看蠢的。哎，气死了！不看了。哎哎哎哎哎，入戏这么深吗？一部电影而已，至于吗？我最不喜欢苦大仇深的女主人设。我煮方面，你再选一部新的吧。好嘞。这个怎么样？这个。这个好。这个。一个单身母亲为了生活，公然挑战命运啊！我试试吧。
。可是，嘿啊，国际大片，好莱坞的。我的思绪我很享受这个周末，为了一部电影唧唧歪歪，你在傻，我在笑。合着你是变着法的在说我傻？因为我喜欢。我们都不擅长于解开真实自我，爱的越浓，言语却越。都要。这不是后方吗？这不是后方吗？那先放哪边？放哪边？我觉得应该不会不是这一边。不可能吧？不可能吧？你先放这边。嗯，先放这边。放我。把爱情情诉说，紧张的情绪也都故作。老板，你没事吧？哎，你快拿走！我看见白开水就想吐。呃，哦，那你喝咖啡还是奶茶？我帮你做。不要不要不要不要不要，都想吐，你少说两句啊！这什么声音？啊？这什么声音？啊？呃，净化器吗？已经静音了。关掉关掉关掉！吵死了。空气质量很重要，打开吧，打开打开打开。还有那个什么新风啊什么的，你都给我打开。不好意思啊，我最近有点敏感。啊，没事儿，呃，要不你回家休息去。不想一个人在家待着，一个人在家待着更烦。你走吧。我走啊。嗯。留你一个人哪行呢？没事儿啊，反正今天也周末。客人也不多，一会儿我就早点关店，我也走了。你回去吧，你回去吧，走吧走。那我回去了。嗯。啊，老板，你走的时候呢，记得把灯和门关上就行了。所有的东西，明天早上。别说话，拜拜。过来再收拾。这第二条我已经改过了，代理合同生效，七个工作日我改成了十五个工作日，我觉得这是有必要。哎呀，你再看下一条，不好意思了，亲爱的。后边是，我马上。第三条是法院受理案件后十五工作日，我改成了三十个工作日，然后对债务人的财产线索进行排查。
等一下，还有一本王安啦，啊，咖啡好喝吗？好喝。椅子还是舒服吗？挺舒服的。灯光还好吧？怎么了？你终于要走了。点一杯咖啡，在这里坐八个小时，你也挺辛苦的。你是这儿的服务员？这儿没有规定一杯咖啡不能坐八个小时吧？再说我是这儿的消费者，这是我的权利。你是不是太霸道了？谁霸道啊？你说谁呢？我吃我也吃不下，喝我也喝不下，我干什么我都想吐。我在这里坐着陪着你八个小时，你说我霸道？不是，你就点杯咖啡，你说我霸道？这位女士，我不是那意思，你不用这么激动。我激动怎么了？我想激动我就激动，谁要管我呀？凭什么管我呀？我有情绪，我激动不可以吗？啊，这样，呃，如果你觉得我喝一杯咖啡占用太多时间，我可以买本书啊，我买本书，就这本，我付给你。你不用买书，我根本都不会用收音系统。呃，没关系，我可以微信扫给你的。来，我扫你。谁要加你微信？谁？